欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。王一博主演的电影热烈票房突破两千万，口碑极佳，路人都称赞。大鹏主演的电影热烈在最近一段时间取得了超过两千万的点映票房成绩，许多人在观看点映后都感到内心久久无法平静。王一博在电影中饰演男主角，他一直以帅气形象示人。然而，这次他扮演的角色更像是一个普通人物。大鹏实在值得称赞的是这一点。大鹏的电影风格与日剧相仿，融汇了众多哲思和黑色幽默元素。与日本的电视剧相比，中国的电视剧更加注重本土化和热血青春元素，这是观众喜欢的原因之一。演员的对话总是引人入胜，他善于创作以普通人为主角的电影类型，并且热衷于发掘生活中夸张的一面，以激发观众的兴趣。剧中有一句经典台词如下：“生活若不经历低谷，怎能实现回弹的动力呢？”尽管在未观看此片之前，可能会认为这句话有点像平庸的励志语录，但是当真正在电影中看到它时，结合上下文以及演员的表情氛围，却使人深感激动。这种令人震撼的力量非常强大且夸张，表面上看起来似乎只是一些不起眼的人物，但实际上却集中了生活中每个人的关注。他打破了传统体育竞技的规则，注入了全新的活力和生命力。大鹏巧妙地将没有欣赏过街舞表演的观众带入了他的故事世界。《热烈》不仅仅是一部电影，更可以称之为一本关于青春、热血和街舞的书籍，情感表达异常激烈。许多人都明白，即使是普通人也有自己的梦想，然而他们常常感到渴望却无法实现。黄渤在电影《热烈》中展现了真实的一面。他饰演了一个从未尝试过街舞的角色，与专业街舞者王一博形成师徒组合后，他们携手向总决赛迈进，为观众呈现了一个追梦历程的完整故事。在真人电影中很难见到如此纯粹的场景，即街舞俱乐部教练丁雷与热爱舞蹈的学徒陈硕相遇，互相鼓励，开心的嬉闹，这种情景充满了纯真的美好。大赛的最后阶段成为了整个故事的巅峰，提升了主题的深度。有人可能会说，这是为了让年轻观众能够更容易理解和欣赏，所以表达方式才如此明了简洁。也许，如果很多电影都能够采用这种简洁明快的表达方式，整个故事可能会更加感人动情，令人心旷神怡。大鹏在电影中巧妙处理了每个回忆片段、每首歌曲和每种人生经历，在悬念和挑战的交织中，引导观众跟随其蜿蜒曲折的路线，迎来一个令人心花怒放的收尾，让很多人看完后难以释怀。在大家的喜好中，热血奋斗类型的电影并不太受欢迎，这是因为人们一直以来对这种电影有一种特定的印象。之要不被标注为轻松喜剧片，一般都会是一个沉重的故事。主角并非像其他类型片中的角色一样，能够轻而易举地摆脱所有规则，拯救心爱之人或自己的人生，并且往往以悲剧结局而告终。在许多写实派导演看来，时空中存在许多令人敬畏的规则，蝴蝶效应是不可违逆的，未来也不能被人类改变。一旦违反这些定律，就有可能被批评为逻辑漏洞。观看《乘风破浪》这部电影时，不少观众在观看前半部分时都感到兴致勃勃，他们认为电影的画风非常搞笑，甚至以为故事讲述的是男主角穿越回去后如何解决当年的危机，让父亲不必因杀人而入狱，母亲也能避免陷入抑郁并自杀。然而，事实上，这部电影从一开始到结束都没有任何转折。主角虽然聪明机智，却未能改变任何局面。相反，他只是以他父亲的朋友的身份
，跟随着他父亲一起经历了一切。这让他逐渐明白了过去发生的故事是多么激情燃烧的青春岁月。然而，突然间，所有一切都终止了。他随后清醒过来，重新回到了现实世界，与父亲和解了。这样的情景让许多人感到无奈，仿佛看到了电影中常见的大团圆结局。然而，大鹏的这部电影对观众来说是一个完全出乎意料的惊喜，既打破了传统套路，又保持了基本的电影公式。热烈的成功在于它巧妙地融合了笑点和泪点，不落俗套。观众在欢声笑语中也流下了眼泪，这让人们深切体会到这部电影的精彩之处。热烈如今在票房上取得了节节攀升和逆袭的成绩，即使在排片率非常低的情况下，它的票房也一路上扬，已达到 2,200 万。因此，众多人猜测这部影片将成为暑期档的黑马。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。